welcome to my channel online assistance e e h a okay so dear students uh, assignment 1 is code ki main already upload kar introduction mein 11 ab ye general ki assignment hai iski assignment 2 main description mein uh, bhi link iska de dungi assignment 1 ka okay and suggested videos mein bhi aap dekh sakte hain assignment 1 ka link show raha hoga define the following terms in your own words theek hai ab aapko ye 10 terms hain in in karenge theek hai apne usme baat hai aur ke ऑलमोस्ट टू पैराग्राफ्स पर पार्ट को आप एक्सप्लेन कर सकते हैं जाहिर है आपका जॉइंट क्वेश्चन है इसमें आप अगर टू लिखेंगे इट विल बी इनफ टू डू द क्वेश्चन ठीक है क्योंकि टेन है तो टेन और ऑलमोस्ट ट्वेंटी पैराग्राफ्स आपके बन जाएंगे ओके उसके बाद क्वेश्चन नंबर टू है आपका वट आर द ह्यूमन इम्पैक्ट ऑफ हाइड्रोलॉजिकल साइकिल ठीक है हाइड्रोलॉजिकल साइकिल के कौन कौन से ह्यूमन uh, इम्पैक्ट्स होते हैं उसमें सबसे पहला आ जाता है विड्रॉल्स ठीक है विड्रॉल क्या है कि आप जा हैं ठीक है कहीं से पानी निकाल में उसके बाद फिर डिस्चार्जेस आ जाते हैं जिसमें डिफरेंट प्रेसिपिटेशन फॉल्स आ जाते हैं और इस तरह से मजदीद स्ट्रीम्स uh, के थ्रू आ जाते हैं कॉन्टेमिनेशन क्रेडिट रिवर ये सब कुछ इंक्लूड ठीक है उसके बाद फिर जो थर्ड आ जाता है लेट मी सी क्वेश्चन नंबर थ्री वट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ इको सिस्टम सस्टेनेबिलिटी क्वेश्चन नंबर सॉरी असाइनमेंट नंबर वन में मैंने इकोसिस्टम को कंप्लीट एक्सप्लेन किया आपको कि इकोसिस्टम होता क्या है तो अब इसके जो सस्टेनेबिलिटी है उसके प्रिंसिपल्स क्या हैं ठीक है थीके? अब उनमें से कोई दो हमें डिस्कस करने को इस क्वेश्चन के पार्ट ए में कहा जा रहा है ठीक है आप वो डिस्कस करेंगे अब सस्टेनेबिलिटी uh, होती क्या है कि जो कॉन्स्टेंट एग्जिस्टेंस होती है ना यानी एक चीज़ जो एग्जिस्ट करती रहे ठीक है वो आपकी सस्टेनेबिलिटी में आए ठीक है के बाद फिर आप पार्ट बी पे आ जाते हैं डिफ्रेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग विद एग्जांपल्स क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग आप जानते हैं कि क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग दोनों वार्मिंग मोस्ट इम्पोर्टेंट तरह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है उसके क्या इम्पेक्ट्स हो रहे हैं ठीक है और क्लाइमेट चेंज क्या है तो वो आप उसको डिफाइन करेंगे उसके बाद रिवर्स और स्ट्रीम्स में आपने डिफ्रेंशिएट कर अब जो स्ट्रीम्स क्या होते हैं रिवर्स जो हैं आपके वो फ्लोइंग वाटर्स हैं ठीक है आपकी स्मॉल स्ट्रीम्स हो सकती हैं या कैरियर्स ऑफ वाटर आप उन्हें कह सकते हैं ठीक है फिर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर फोर वट आर द बेनिफिट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी अब बायोडाइवर्सिटी के बेनिफिट्स क्या हैं इकोसिस्टम किस तरह से इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं रेगुलेशन ऑफ इन्वायरमेंट में इस क्वेश्चन में आपने वो डिफाइन करना है अब बायोडाइवर्सिटी होती क्या है ठीक है अब लाइक बायो मीन्स रिलेटेड टू लाइफ ठीक है सिंपली बायो का मतलब रिलेटेड टू लाइफ और डाइवर्सिटी जो वेरिएशन हो अब लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो डाइवर्सिटी पाई जाती है यानी जो मुख्तलिफ किस्म पाई जाती है वो आपकी बायोडाइवर्सिटी आ जाती है ठीक है बेनिफिट्स क्या हैं एक एक्लिफिक हैं प्रोविजनरी हैं ठीक है आप इधर डिस्कस करें ठीक है उस ग्लोबल इम्पोर्टेंस भी डिस्कस करेंगे विद ऑफ एग्जाम्पल्स ये ऑप्शनल है आप चाहें तो एग्जाम्पल्स क्लूड जानते हैं कि क्वेश्चन में एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं फिर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव और द लास्ट क्वेश्चन की तरफ इसमें आपने शॉर्ट नोट्स लिखने हैं जिसमें लेक्स एंड पॉइंट्स आ जाते हैं अब लेक्स एंड पॉइंट्स इनलैंड बॉडीज ऑफ वाटर है ठीक है फिर कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस अब बायोडाइवर्सिटी का मैंने आपको बताया अब उसका लॉस कैसे हो सकता है लाइक like, अब आप देखते हैं कि बहुत सारे स्पीशीज हैं जो एक्सटेंट uh, के करीब हैं ठीक है वो ख़त्म होने के करीब है क्या लॉ होता है ठीक है और मुखलेक्शन होते हैं डिजीजेस होती हैं वो सब कुछ आप इसमें मैंशन होप तो आपको साइन क्लियर होगी और किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन नहीं होगी फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन और ऑर्डर ऑफ असाइनमेंट यू कैन कांटेक्ट ऑन माय गिवन नंबर जीरो थ्री जीरो डबल नाइन टू नाइन डबल सेवन वन और जीरो थ्री जीरो सेवन डबल नाइन डबल सेवन टू थैंक यू फॉर वॉच यू स्टे ट्यून्ड टू माय चैनल स्टे हैप्पी स्टे ब्लेस्ड थैंक यू अल्लाह